என் பேர் அருண் பத்மநாதன் இது நரையாத மழை வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் பேசிக்கலி நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் மகேந்திர கண்ணு சாரோட இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கிடச்சது சவுந்தரியன் சார் மியூசிக்கில் ஜெய்சங்கர் ஜெய்சங்கர் சார் தான் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க படம் கிச்சா சார் தான் டிஓபி அண்ட் தினேஷ் மாஸ்டர் சங்கர் மாஸ்டர் எல்லாம் கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் அதே மாதிரி கானா பாலா சார் கானா பாலா சார் கானா பாலா சார் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சாங்கில் என் கூடவே டான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக ஒரு பண்ணியிருக்காங்க அதில் கொரியோகிராஃபி வந்து தினேஷ் மாஸ்டர் தான் பண்ணியிருக்காங்க பேசிக்கலி நனையாத மொழி வந்து ஒரு ஒரு லவ் ஸ்டோரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லவ் ஸ்டோரி கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த தியேட்டரில் போய் இந்த படம் பார்க்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ராஜ்டிவி நேரங்களுக்கு வணக்கம் நான் சங்கர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நாங்கள் நனையாத மொழி படத்தோட ஆடி லான்ச்சுக்காக வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தில் மகேந்திர கணபதி சார் தான் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அபியன் கவி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து நியூ ஃபேஸ் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லீட் ரோல் அதாவது அம்பா சமுத்திரா அம்பானிக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல லீ லீட் ரோல் தான் இது ஸோ படம் ஃபுல்லாக த்ரோட்ட வர மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அந்த சென்டிமெண்ட் அந்த காமெடி கலந்த ஒரு கேரக்டர் ஸோ எல்லாருமே படத்தை வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் எங்கள் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் வணக்கம் நான் கானா பாலா பேசுகிறேன் கபி அண்ட் அபி சித்திரக்கண்களோட திரைப்படம் நனையாத மழையே இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் என்னுடைய அண்ணன் மகேந்திர கணபதி மகேந்திர கணபதி அவருடைய இயக்கத்திலும் அவருடைய தயாரிப்பிலும் இசையமைப்பாளர் அண்ணன் சவுந்தரியன் அண்ணன் அவருடைய இசையில் வந்து கவிஞர் சீர்காழி சிற்பி அவர் எழுதிய பாடல் நான் பாடியிருக்கிறேன் தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து சூப்பராக எனக்கு கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்காரு இந்த பாடலில் நானே விஷயலாக வந்து வரேன் மேலும் இந்த பாடல் மட்டுமல்லாமல் கவிஞர் அருவிமதி அண்ணன் எழுதிய பாடல்களும் நான் முத்துக்குமார் அண்ணன் எழுதிய பாடல்களும் சமையிட்டு இந்த படத்தில் பாடல் உண்டான இசைகளும் பின்னணி இசையும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா சவுந்தரியன் சாருடைய இசை இது மீண்டும் வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய இசை இது இந்த படத்தில் நான் பாடின பாட்டு வந்து மனசு சரியில்லை மச்சா மனசு சரியில்லை தாங்க முடியலை என்னால் தூங்க முடியலை போத்தி படுத்து பார்க்குறேன் ஊற்றி படுத்து பார்க்குறேன் நேற்று நடந்த காயந்தான் இன்னும் ஆறலை நன்றி மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே பார்த்தால் பாடலும் மழை என்ற அளவில் நனையாத மழை என்ற ஒரு தலைப்பில் இங்கே நனைந்து கொண்டிருக்கிறது பாடல்கள் அனைத்தும் அற்புதமாக செய்து கொடுத்திருக்கின்றேன் காதல் என்றால் எனக்கு அந்த பாடல்களை தருவது எனக்கு ஒரு விதமான ஒரு மயக்கம் உண்டு அந்த மயக்கத்தை ஒவ்வொரு பாட்டிலும் கேட்கும் வண்ணம் செய்திருக்கிறேன் இந்த படமானது முழுக்க முழுக்க ஒரு காதல் கதைகள் என்பதால் பாடல்களும் காதல் சாயத்தோடையே இருக்கும் இந்த படத்தின் இயக்குனர் மகேந்திர கணபதி அவர்கள் மிக அருமையாக புதியவர் என்று பார்க்க முடியாது அந்த அளவிற்கு தெளிமையாக தெளிவாக படத்தை இயக்க இயக்கியிருக்கின்றார் இந்த படமானது மிகப்பெரிய வெற்றியை என்றெடுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்னோடய பேர் மகேந்திர கணபதிங்க நனையாத மலையா படத்தோட இயக்குனர் அதே நேரத்தில் தயாரிப்பாளரும் கூட நாலு பேர்த்தில் நானும் ஒருத்தேன் இந்த நனையாத மலையே படம் ஒரு கவித்துவமாக இருக்குது ஒரு கவித்துவமான படம் ஆனால் அது என்ன பொறுத்த மட்டும் இதோட சின்ன கான்செப்ட் என்னங்கன்னா மலைத்துளி வந்து மேலேருந்து கீழே வெர்த்திக்கலாக வர்றப்போ அது ஒன்று ஒரு மலைத்துளியோட இன்னொரு மலைத்துளியோட அது கண்டிப்பாக நனையாது அது நனைஞ்சதுன்னா பால்சாவோ அல்லது ஃபால்ஸாக வந்துடும் உண்மையாக அது ஃபால்ஸாக வந்துடும் அது நனையாது அது எப்போ இன்னொரு மலைத்துறை கூட நனையுதுன்னா அது வெர்டிக்கல் பாயிண்ட் எப்போ முடியுதோ கரிஜாண்டில் எங்கே இடத்துல டச் ஆகி கரிஜாண்டில் ஃப்ளாஷ் ஆகுதோ அப்போ தான் அது இன்னொரு மலைத்துளியில் டச் ஆகுது ஸோ இந்த மலைத்துளி என்னோடய படத்தோட மலைத்துளி நனைஞ்சுதா இல்லையா அது நனையாத மலையே அப்போ அந்த மலை நனையில் கரிஜாண்டலாக விழுந்து நனையில் அந்த மலைத்துளி என்ன ஆச்சு எங்கே போச்சு அதுக்கு என்னவோ ஆச்சு இதுதான் சார் என்னோட படத்தோட கான்செப்ட் இந்த படத்தில் வந்து இப்போ மியூசிக் டைரக்டர் வந்து நம்ம சேரன் பாண்டியனில் சிந்து நதிப்பு இந்த மாதிரி வெற்றி பா படங்களில் வர பாடல் கொடுத்த இசைக்கவிஞர் சௌந்தரியமான சௌந்தரியன் அவர்கள் இசையமைச்சிருக்காரு பாடல் வந்து அருமதி சார் மூணு சாங் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக மூணு சாங்கும் நீங்கள் நினைவில் உங்களுட்டு என்றைக்குமே மாறாது அந்தளவுக்கு பாடல் இருக்குது நான் முத்துக்குமார் சார் ஒரு சாங் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் அருமையாக இருக்குது அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மனசு சரியில்லை மனசு சரியில்லைன் ஒரு சாங்கு ஒரு புது கவிஞராக இந்த படத்தில் நான் ஒரு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கேன் இது வந்து தினேஷ் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு நடனம் பண்ணியிருக்காரு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சென்ட்ரல் ஃபிகராக வந்து கானா பாலனம் பண்ணியிருக்காரு அவரே பாடி அவரே பண்ணியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லை அவர் சினிமா வரலாற்றிலேயே தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே அவர் முதல் முதலாக இதில் நடிச்சிருக்கார் சீன் பண்ணியிருக்கார் 
நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுவீங்க என்னோடய முயற்சி கண்டிப்பாக இது நல்லா இருக்கும் நீங்களே பாராட்டுவீங்க Thank you so much. So, I'll tell you all about this part of the part of the producer Selvi and Navar. Thank you. So, in the part of 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 the part. அறிவுமதி அவர்களை வந்துட்டு ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு முதல்ல நிறுவனத்தின் பெயரை கபி அபி சித்திர கண்கள் என்று தமிழில் வைத்ததற்காக இந்த தயாரிப்பாளரையும் இயக்குநரையும் ஒரு தமிழ் பிள்ளை என்ற தளத்தில் தமிழ் தாயின் பிள்ளை என்ற உணர்வில் திரைப்பட உலகம் இதை முன்னெடுத்து இதை வழிமொழிந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் புதிய புதிய வாழையடி வாழையாய் திரைப்பட உலகத்திற்குள்ளாக இன்றைக்கு மகேந்திர கணபதி செழியன் இவர்கள் தங்களுடைய இயக்கத்திலும் தங்களுடைய தயாரிப்பிலும் நழையாத மனையே என்று நம்மையெல்லாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மழை காலத்தில் நம்மை அழைத்து இந்த சௌந்தரியனின் இசை மழையில் நனைய வைத்த அந்த வாய்ப்புக்கு கூடியிருக்கிற உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் இயக்குநருக்கும் மிகச்சிறந்த கவித்துவமாக ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிற ஒளிப்பதிவாளருக்கும் படத்தொகுப்பாளர்களுக்கும் இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை வியர்வையாளர்களுக்கும் ஒரு உதவி இயக்குநராக வாழ்ந்தேன் என்ற தளத்தில் இவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை அள்ளி தருகிறேன் மூத்த என்னுடைய வழிகாட்டுதலுக்குரிய அண்ணன் முத்துலிங்கம் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய நல்லாசிகளும் ஆர் சுந்தரராஜன் என்கின்ற ஒரு புதினமாக படங்களை திரைப்படத்துறையில் வெள்ளி விழாவை அள்ளி அள்ளி தந்த அவருடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க இருக்கின்றன இந்த தளத்தில் இன்றைக்கு இந்த புதிய இந்த விளைச்சலுக்கு வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் இந்த படக்குழுவினருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை அள்ளித்தருகிறேன் சௌந்தரியன் என்கின்ற அந்த மருத நிலத்துக்காரன் தன்னுடைய ஒவ்வொரு மெட்டிலும் தன்னுடைய ஆளுமையை அந்த இசைஞான இளையராஜா போகிற ஊருக்கெல்லாம் நானும் வருவேன் என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு தன்னுடைய மெட்டுக்களை அவ்வளவு அழகாக அள்ளி தந்திருக்கிற அந்த அழகு ஒவ்வொரு மெட்டிலும் பார்த்திருக்கிறேன் அதில் அவர் பயன்படுத்துகிற அந்த இசைக்கருவியினுடைய ஆளுமைகள் நம்ம எங்கும் உறுத்தாமல் நம்மை ஒரு வழவழப்பான பாறையில் வழிந்தோடுகிற அந்த அறிவியை போலவே நம்மை நனைய வைக்கின்ற இசைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இசை உலகில் எம் சௌந்தரியனும் இருக்கிறார் என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவருக்கு மேலும் மேலும் சிறந்த வாய்ப்புகள் குவிய வாழ்த்துக்கள் அதை போலவே இந்த படத்தை எடுக்கிற அந்த தருணங்களில் பல இயற்கையான கவித்துவமான இடங்களுக்கு அந்த ஒளிப்பதிவாளரை அழைத்து போய் என்னுடைய மகேந்திரன் என்கின்ற அந்த உயிரக்கினிய இளவன் தன்னுடைய கவித்துவ ஆளுமைகளால் காட்சிப்படுத்த நினைத்த அந்த அழகுகளுக்கும் என் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் செந்தமிழ் தமிழ் திரைப்பட உலகத்தில் வாழ்ந்தது அதே போலவே ஆங்கிலம் கலந்த தமிழும் உள்ளே வாழ்கிறது நெல்லை தமிழ் வாழ்கிறது தஞ்சை தமிழ் வாழ்ந்தது கோவை தமிழ் வாழ்ந்தது இப்போதுதான் மெல்ல மெல்ல மெட்ராஸ் என்கின்ற சென்னை தமிழ் தானா பாலா உள்ளிட்ட அந்த அடித்தள மக்களின் வழிகளை சுமந்த அந்த குரலுக்கும் திரைப்பட உலகம் கைபிடித்து விரல் நீட்டி அடைத்து வருகிறது என்பது அது தமிழுக்கு கிடைத்த மரியாதையாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன் செந்தமிழுக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை தருகிறோமோ அதை போலவே தானா பாடல்களுக்கும் மரியாதை தர வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது என்பதை சமூக ஆய்வாளன் என்ற தளத்தில் நான் அதனையும் உள்வாங்கி தானா பாலாவிற்கும் என் கைக்குள்களை தந்து இந்த படம் மிகச்சிறந்த வெற்றியடைய வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் 
அமையாத மலையே சாரி சார் இந்த படத்தோட கேமராமேனை கூப்பிடுறதுக்கு வந்துட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப மன்னிக்கவும் ஸோ கீச்சாஸ் அவர்கள் கேமராமேனை வந்துட்டு அழைக்கிறோம் கீச்சாஸ் சார் நனையாத மலை வந்து நம்ம மகேந்திரன் அவர்கள் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு இன்விடேஷன் வைக்கும்போது கேட்டேன் என்னங்க செலவாச்சு பட்ஜெட்லாம் கேட்டேன் நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னார் படத்தில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்கள் பட்ஜெட் தெரியுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்கள் கலை நுணுக்கங்கள் தெரியுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உங்களோட வெற்றி தெரியுது இந்த படம் உங்களோட வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் அதாவது என்ன பார்க்காத என் தொழிலை பார் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் தொழிலை பார்த்தேன் நீங்கள் வெற்றி பெற்றுட்டீங்க இந்த இடத்துலையே எனக்கு வந்து கைத்தட்டல் அதிகமாக வந்துச்சு உங்கள் பாட்டுக்காக இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் ட்ரெய்லருக்காக இருக்கட்டும் அதனால் மகேந்திரன் நீங்கள் வெற்றி பெற்ற டேரக்டர் இந்த இடத்துலையே நிச்சயமாக படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கதவை யாருக்குமே இருக்காது அதே மாதிரி இந்த தயாரிப்பாளர் வந்து இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலையில் இந்த அளவு செலவு பண்ணி மிக பிரம்மாண்டமாக ஒரு படம் எடுக்கணும் வந்த அவரை இந்த அரங்கமே கை தட்டலாம் ஏன்னா அவருக்கு அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டானிக்காக இருக்கும் இந்த டானிக் அவருக்கு கண்டிப்பாக தேவை இன்றைக்கி தமிழ் படத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் இவர் மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்தே தேரணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய படங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் படம் எடுக்கிறத விட்டுட்டாங்க இன்றைக்கி புதுசாக தான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஊக்கத்தை தரணும் அதே மாதிரி இந்த திருட்டு செய்தியை ஒழிக்கிறதுன்னு திரைத்தள துறை அத்தனையும் ஒட்டு வரணும் ஒட்டு வந்தால் தான் தமிழ் திரைப்படம் நிச்சயமாக வாழும் இன்றைக்கி கர்நாடகாவில் திருட்டு செய்தி கிடையாது ஆந்திராவில் திருட்டு செய்தி கிடையாது கேரளாவில் த திருட்டு செய்தி கிடையாது சினிமாவிலே இருக்கிற நம்ம தமிழகம் இருக்கு வந்து திருட்டு செய்தி முக்கியமாக இருக்குது இதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இடத்துல வந்த ஒரு பத்தே பத்து பேர் இன்னையிலேருந்து திருட்டு செய்தி நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுங்க அந்த ஒரு பத்து பேர் இருந்தால் போதும் மிச்சம் எல்லாம் திருந்திக்கிட்டே வருவாங்க நாட்டை நம்ம தான் திருத்தணும் நம்ம திருட்டு கொடுத்துடக்கூடாது இன்றைக்கி ஒரு ஐயா அவர்கள்ட்ட பேசியிருக்கோம் சொன்னேன் வந்து என்னங்க விவசாயம் நீ சொன்னோடனே நான் சொன்னேன் என்னங்க விவசாயம் எல்லாம் நிலம் போட்டு விற்கிறாங்களே பார்க்கக்கூடாதானே நம்ம என்னங்க செய்கிறது இன்னொரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கழித்தா ஒரு கிலோ அரிசி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும் வாங்கணும் வாங்கலைன்னா பசியோடு இருக்கணும் ஏன்னா பிளாட்டு எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து இடத்த எல்லாம் பிளாட்டு போட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு நான் அவரை பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த சிந்தனை எல்லா மக்களுக்கும் வேண்டும் நமது நாடு அப்படிங்கிறது ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்கும் இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஹீரோ மிக அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து மிக அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அவர் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பெரிய இடத்த இந்த ஹீரோ பிடிப்பார் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஹீரோயினி வந்து ரொம்ப அழகாக முகபாவங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அவங்க வந்திருக்காங்களா வரலையா தெரில ஆனால் மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி இரண்டாவது ஹீரோயினி வந்திருக்கவங்களும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அதாவது எல்லாமே மகேந்திர வந்து செலக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு யாரையுமே தப்பாக பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எழுத்துக்காட்டு இந்த படத்தில் ஸ்ரீடு மோகனுங்கிற ஃபைட் மாஸ் என்ன சகோதரர் எடுத்திருக்காங்க அவரும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பார்க்கும்போது எல்லாமே இப்போ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஒருத்தரை கூட டைரக்டர் தப்பாக செலக்ட் பண்ணலை எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காரு எடிட்டர் ஜெய்சங்கர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவரோட ஒவ்வொரு அவர் எடிட்டிங் தெரியுது ஜெய்சங்கர் நான் அந்த இதை பார்த்தவொடனே சொன்னேன் ஜெய்சங்கர் எடிட் பண்ணாலே படம் பெருசாக விறுவிறுப்பாக இருக்கோன்னே ஒவ்வொரு சீன்லையும் அவர் அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அந்த அன்பு சகோதரருக்கு எனது கைத்தட்டலையும் உங்கள் கைத்தட்டலையும் இது பண்ணுறேன் ஜெய்சங்கர் சார் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு தெரில வந்திருந்தார் நீங்களாம் முன்னாடி வாங்க சார் அதே மாதிரி இதில் வந்து மிக பிரபலமான ஆர் சுந்தரசன் சார் டைரக்டர் வந்திருக்காங்க வெள்ளி விழா டைரக்டர் அப்படின்னா அவர் படம் தான் தொடர்ந்து வெள்ளி விழா அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய திறமைசாலி அவரும் இந்த உங்களை வாழ்த்த வந்திருக்காரு நிச்சயமாக அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் வாழ்த்தும்போது இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி படம் ஐயா வேறு அமைஞ்சிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் அவங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் பத்திரிகை காரணக்காக என்னை பற்றி எப்பொழுதுமே எழுத மாட்டாங்க டைரக்டரோ சென்ட் மாஸ்டரோ என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து என்னை இமெயில் பண்ண வந்தாங்க நான் அவர் ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு சார் டைரக்டர் அவர் எவ்வளோ கட்டவர்னு ஸ்பீடில் பார்த்த பொழுது தான் தெரியுது புரியலையா அது எப்படி சார் கதாநாயகத்தை பாறை மேலே ஆட விட்டீங்க எவ்வளோ வேதனை தெரியுது தரையில் ஆடுறதே கஷ்டம் பாறையில் ஆட விட்டது அடுத்தது எல்லாரையும் குடிக்க வச்சு பாடுறவர் காலமாலா அவரும் குடிக்க வச்சுட்டார் என்னப்பா கரெக்டா ஸோ அதே மாதிரி சில அதே மாதிரி
எப்படி அந்த மலை மேலெல்லாம் கேமரா ஹேண்டில் பண்ணீங்க நான் ரியலி ஸ்டூப்பிட்டா என்னோட படம் கழுக எடுக்கிறப்ப நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் விபிஜி பீஸ் பண்ணீங்களா எப்படி பண்ணீங்க ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் அந்த பாறையிலெல்லாம் கிபிஜி அதுதான் கேட்டேன் நான் யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதே மாதிரி நிறைய அட்டைகள்லாம் இருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் நல்லா கத்துட்டு இதை பகலில் எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இரவுலாம் எடுத்த ரொம்ப அட்டைகள்லாம் எல்லாம் பெரிய பெருசு இருந்துச்சு ஒழிப்பது வந்து மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா அஞ்சு ஆங்கிள் தான் எடுக்க முடியும் என்ன சார் டோட்டல் டாப் பாட்டம் சைடு கீழே இருந்து பட் அன்றைக்கி இதில் கண்டென்ட்டோடு இறக்கிருக்கீங்க ஃபிஃப்டி டைமென்ஷன் ஆமாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபிஃப்டி டைமென்ஷன் கொண்டு வந்துருக்கீங்க சார் ஐ ரியலி லைக் இட் அப்புறம் எனவே எனக்கு சார் வந்து பார்த்தாலும் நான் கூட ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தேன் நானும் கண்டினியூஸாக படம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பட் அவங்க ரொம்ப பெரியவர் நம்மளால் முடியுமா என்னான்னு எனக்கு தெரியல ரொம்ப சாமார்த்தியமாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஐ கேன் ரியலி அப்ரிஷியேட் ஸோ டேரக்டர் ரொம்ப கோபந்தான் நீங்கள் வேறு மாதிரி எடுத்துக்கோங்க சார் இப்படியெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டீங்க ரெண்டு ஹீரோயின் சொன்னாங்க ஒரு ஹீரோயின் தான் வந்திருக்காங்க போல் இருக்குது அதை அது வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியல ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க இவர் தாடி எடுத்துட்ட பிறகு அழகு இருக்கார் அழகாக இருக்கார் ஹீரோ சார் நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் அவர் பாருங்கள் சிரிக்கிறப்போ சிறிய வயது மோகன்லால் ஞாபகப்படுத்துகிறார் கரெக்டாங்க அது பேர் நல்லா இருக்குங்க டேடி ஒரு பேர் இருக்குது ஏன்னா அப்புறம் மோகன்லால் இமிட்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓ மொத்தத்தில் படத்தை வந்து ஷார்ட்ஸ் கட் பண்ணுறப்பே அவர் டேரக்டரும் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே கதை என்னென்னு தெரியாத அளவுக்கு கட் பண்ணி தான் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பார்க்கணும்னு தான் தோணும் தம்பி ஜாகவார்த்தகன் சொன்ன மாதிரி தயவு செஞ்சு பயிரிசு ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் அது நம்ம வாங்கக்கூடாது நீங்கள் நம்மளால் நம்ம நம்பாட்டி போங்க உங்கள் வீட்டில் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அங்கே பயிரிசு பார்த்தா கூட பிரித்து கொடுத்துருங்க அதான் அது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாங்கக்கூடாது அதான் ஒரு படங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சீடி வாங்கணும் டிவிடி வாங்கணும்னு போனீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள படத்தை மட்டும் வாங்குங்க அது மாதிரி முடிவு எதுங்க அது மாதிரி பாருங்க ஏன்னா உண்மையிலே நம்ம பார்க்க முடியாது தேட்டரில் போட முடியுது இதில் போகலாம் அது கூட அது கூட ரீமேக் பண்ணி எழுதுலாம் வந்துடுது அது ஒன்று தான் ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் வாங்காதீங்க இது ஒவ்வொரு மனிதன் ஜாகவார்த்தங்கள் சண்டை போடுறது தான் ஆனால் எல்லோரும் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க தயவு செஞ்சு அதை மறந்துடுங்க ஒருத்தர் எதிர்பார்த்து ரொம்ப தைரியக்கார் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய மலை உச்சிக்கல்ல கேமரா அனுப்பிச்சிருக்காருங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன ஆ சின்ன ஆபத்து ஆயிருந்தா கூட அவர் தூக்குள்ள போட்டுருவார் இது எனக்கு நடந்தது நான் போலீஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டேன் ஏதோ உண்மை அது ஒரு தனி தைரியம் வரும் ஒரு ஒரு இரநூத்தி எழுபது அடி மேலே கழுகு படத்தில் வந்து கேமரா எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருங்க நான் உடனே போலீஸ்க்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு வரமாட்டேன் தாங்க கீழே டேரக்டர் போலீஸ் வர வச்சு போலீஸ் வர வச்சு தான் இருக்குங்க ஏன்னா ஒருத்தர் சேர்த்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் சார் எங்களை வந்து அது ஒரு தானே பார்த்திங்கள நீங்கள் ஏன் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல ரொம்ப ஆபத்தான இடத்துலலாம் போய் வச்சுருக்கீங்க சார் கேமராமேன் உங்களை திரும்பி பாராட்டுறேன் என்னது தான் அது 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 அனுபவம் அவங்களுக்கு தான் புரியும் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது அது அவ்வளோ கஷ்டமான அடுக்கள் நல்லா போயிட்டுருக்கு எனவே என் பேச கேட்ட இவ்வளோ பொறுமையாக கேட்டவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நிறைய பேர் பேச வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நேரடியில் அமர்ந்திருக்கின்ற கலை உலக சான்றோர்களே சாதனையாளர்களே எதிரில் அமர்ந்திருக்கின்ற கலை உலக நண்பர்களே அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் பசைக்கு மயங்காதவர்களெல்லாம் பசைக்குன்னா படத்துக்கு பசைக்கு மயங்காதவர்களெல்லாம் 
இசைக்கு மயங்காமல் இருக்க முடியாது இசையில் பல வகை உண்டு என்றாலும் படித்தவன் படிக்காதவன் அவ அனைவரையும் தன் பக்கம் ஈர்க்கக்கூடிய இசையாக இருப்பது இந்த திரை இசை தான் அதில் கொடிநாட்டி பறந்தவர்கள் கொடிகட்டி பறந்தவர்கள் பல இசையமைப்பாளர்கள் உண்டு இன்றைக்கும் பலர் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் வரிசையிலே இன்றைக்கு சௌந்தர்யர் அவர்களின் இடம்பெற்று இந்த படத்தின் மூலம் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளராக மீண்டும் வருவார் என்ற நம்பிக்கையை அவரை நான் வாட்டுகிறேன் உண்மையில் பாட்டுகள்லாம் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது கேமரா சொன்னாங்க கண்ணில் ஒத்தி கொள்ளலாம் அற்புதம் அற்புதம் என்று சொன்னால் கேமரா முதல்ல சொல்லலாம் பாடல்கள் அற்புதம் என்னமே என்ன இல்லை இல்லை என் மனசுக்கு என்னமோ ஆச்சு இல்லை என் எனக்கு என்னமோ ஆச்சு மனசு எங்கோ மனசு எங்கோ போச்சுன்னு ஒரு பாட்டு என்னை மிகவும் கவர்ந்த பாட்டு நம்ம அறிவு மொழி எழுதிய பாடல் அதே போல் நம்ம காணா பாட பாடுற மாதிரி வரும் மனசு சரியில்லை மச்சா மனசு சரியில்லை அதை அவர் எழுதுறதா வேறு யாரும் எழுதுறதா நீங்கள் சரியாக இருக்கா வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த ரெண்டு பாட்டு இன்னொரு பாட்டு ஒரு சோக பாட்டு ஒன்று அந்த அதுவும் அறிவதி எழுதின அது என்ன பண்ணது அறிவதி ஆ இதயம் முழுதும் இதயம் அது இந்த மூன்று பாடல்கள் எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடித்த பாடல்கள் இந்த கடைசியில் வந்து கண்கள் தாளம் போடுது அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது இருந்தாலும் அந்த மூன்று பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் இசைக்கவி நம்ம சௌந்தர்யனுக்கு இசைக்கவி என்ற ஒரு பெயர் உண்டு அவரே நல்ல பாடலாசிரியர் கவிஞர் ஆனால் இசை அவர் சுந்தரதி பூ படத்துலேயும் அவர் தான் பாட்டு பாடல்களுக்காக அந்த படம் ஓட்டினது அப்படி இருந்தோம் இசையை தொழிலாக கொண்ட பிறகு மற்ற பாடலாசிரியர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அறிவதி இவர்களெல்லாம் எழுத வைத்திருக்கிறார்கள் அதே போல் எனக்கும் சில படங்களை எழுத வைச்சாலும் அந்த படம் இந்த மாதிரி வரும்னு சொல்கிறேன் வருதோ வரதோ தெரியாது அதே போல் அந்த கா ரா எஸ்ஏ ராஜகுமார் அவரும் நல்ல சிறந்த பாடலாசிரியர் இசையை தொழிலாக கொண்ட பிறகு மற்ற பாடலாசிரியருக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்தார் கொடுத்து கொடுக்கக்கூடிய கொடுத்தார் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார் அதே போல் அந்த இயக்குனர் கிரகம் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ஆரம்பத்தில் பாடலாசிரியர் தான் உடுமலை நாராயணவியிடம் உதவியாளராக இருந்தார் அப்புறம் சி டைரக்டர் ஸ்ரீதரிடம் உதவியாளராக போனார் அவர் கதை வசனம் எழுதின முதல் படத்தில் கூட அவர் பாட்டு எழுதினார் அதன் பிறகு இயக்குவ இயக்குவதையே தொழிலாக கொண்ட பிறகு பா அந்த பாட்டு எழுதுவதை எழுதுவதை தொழிலாக கொண்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வாய்ப்பை வழங்கினார் அப்படி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட காரணத்தால் தான் அவர் முதல் முதல் இயக்கிய கற்பகம் படத்திற்கு கவிஞர் வாலி எல்லா பாடல்களையும் எழுதினார் அவர் தான் வாலி முதன் முதல் ஒரு படத்தின் எல்லா பாடல்களையும் எழுதினார் என்றால் கற்பகம் படம் தான் கோபாலகிருஷ்ணன் கொடுத்தது அப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளம் படைத்தவர் நமது சௌந்தர்யன் அவர்கள் அதே போல் மே சுந்தரராஜன் அவர்லாம் வந்திருக்கிறார் ஜாக்வார் தங்க அவர்லாம் சொன்னார் சுந்தரராஜன் கதை சொல்வதில் அற்புதமான ஒரு டைரக்டர் யாரிடத்திலும் உதவியாளராக சேராமலே வெற்றி பட இயக்குனராக ஆனவர் அவர் அவர் கதை சொல்லும்போது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் தாதாம் ராசி அப்படி தான் சொல்லுவார் குதிர போகிறதுனா குதிர போகிறது மாதிரி சொட்டம் கொடுத்துலாம் சொல்லுவார் அதற்கடுத்து டி என் பாலு நல்ல கதை சொல்லுவார் அப்புறம் பாலமுருகன் அன்னக்கிடி யார் சொல்வதாக சொல்லுவாங்க அதை போல் கதை சொல்லியே எல்லாத்தையும் அசத்தியே வர அவர் முதல் படம் பயணங்கள் முடிவதில்லை அப்போ அந்த அந்த அமைச்சர் இவர் நம்ம தானே இல்லை கோவிந்தன் படம் தான் அந்த அமைச்சர் நம்ம அரங்கநாயகம் குழந்தை வேலையை அங்கே கேட்டாங்க படம் பார்த்துட்டு வந்தியலே அப்படின்ட்டு என்னமோ இருக்கு ஒரு நாலு வாரம் போகும் அப்படின்னு அது பார்த்தா நானூறு நாள் ஓடுச்சு அந்த அளவுக்கு அதில் அவர் படத்தில் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டு எல்லா பாடல்களும் கிட்டு நான் ரெண்டு பாட்டு எழுதினேன் முதல்ல நான் எழுதின பாட்டு ராஜ தீபம் ஏற்றும் நேரம் புயல் மலையோன்னு ஒரு பாட்டு அடுத்து இன்னொரு பாட்டு மணி ஓசை கேட்டு எழுந்து நெஞ்சில் ஆசை கோடி இருமிக்கிட்டே பாடுற மாதிரி பாட்டு என்னையா லாஜிக்கெல்லாம் பாட்டு இருமுனா தேட்டரில் ரிக்கார்டிங்லாம் நிறுத்திடுவாங்கல்ல நல்லா பாடும்போது தானே பாடுவாங்க அந்த லாஜிக்கு பார்க்காமலே எல்லாரும் அதை பாடும்போது அந்த பாட்டு வரும்போது இருமிக்கொண்டே பாடுற உணர்வு மாதிரி அந்த உணர்வு எங்களுக்கு இருந்தது எல்லாரும் எழுதினாங்கன்னா அது அதுதான் இந்த டைரக்டர் வெற்றிக்கு காரணம் அற்புதமாக அந்த பாட்டை பிக்சரைஸ் பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப அரும அருமையாக இருந்தது அதே போல் இந்த படம் மகேந்திர கணபதி உண்மையிலே இந்த படம் அவருக்கு வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று மனதார நான் வாழ்த்துகிறேன் அற்புதமாக பாடல்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது படத்தையும் அற்புதமாக செய்திருப்பார் செய்வார் என் செய்து அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இல்லை படம் செய் செய்திருப்பார் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆகவே சௌந்தர்யம் இசையமைத்து இந்த படம் பாடல்களும் பிரபலமாக ஆகி படமும் வெற்றி படமாக அமைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்க
நனையாத மழை மழை நனைவது என்று நம்மை நினைக்கும் நனையாத மழையே என்று எதை குறிப்பிடுகிறார் அது ஒரு பக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார் என்று கருதுகிறேன் எனக்கு அதனுடைய பொருள் விளங்கவில்லை நனைகின்ற மழையிலே நான் அங்கிருந்து மயிலாப்பூரிலிருந்து புறப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் நனையாத மழைக்கு வந்திருக்கிறேன் மேடையிலே விட்டிருக்கிற அருமை தோழர்களே முன்னாலே அமர்ந்திருக்கிற ரசிக பெருமக்களே தாய்மார்களே தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய தமிழ் நெஞ்சுகளிந்த நன்றி அறிதலை நன்றி கலந்த வணக்கத்தை பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நான் முத்துலிங்கத்தை காட்டிலும் கொஞ்சம் உயரமானவன் என்று நினைக்கிறேன் காரணம் மைக்கை கொஞ்சம் அதிகமாக உயர்த்தி வைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே தான் அந்த வகையிலே தான் நான் உயரமானவன் எனக்கு முன்னாலே பேசிய கவிஞர் முத்திலங்கம் அவர்கள் நம்முடைய சுந்தரராஜன் எங்கூருக்கார் கோயம்புத்தூருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு போகவில்லை என்றால் இவரோடு ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தால் ரெண்டு மாதம் கோயம்புத்தூரில் இருந்ததை போல அனுபவம் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட நண்பர் அவருடைய படத்திலே மணிகோசை கேட்டு எழுந்து என்ற பாடலை நான் அடிக்கடி விரும்பி கேட்கிறேன் அது எனக்கு மிகவும் பிடித்த பாட்டு அது மாத்திரம் அதில் அதை பாடிய விதம் இருக்கிறதே பாலு எஸ் வி பாலசுப்பரவர்களும் நடித்து கொண்டே பாடினார் அதான் இதிலே மிக அற்புதம் எஸ் பி பாலசுப்பரவர்களும் என்னுடைய பாட்டின் மூலமாக அறிமுகமானவர் ஆயர் நிலவே வா என்கிற பாட்டை நான் எழுதிய பாட்டைத்தான் அவர் முதலில் பாடினார் நான் திரை உலகத்துக்கு வந்து நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன எனக்கு இப்போது எழுபத்தொம்பது வயது முடிந்திருக்கிறது நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நான் யார் என்று நாட்டுக்கும் தெரியாது ஊருக்கும் தெரியாது ஆனால் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் மூலமாக குடியிருந்து கோயில் படத்தில் நான் யார் நான் யார் நீ யார் நானும் தெரிந்தவர் யார் யார் என்ற பாடலை எழுதினேன் Thank <laughs> you.